ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റസി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അപ്പോസ്റ്റസിയെ കുറിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരാൾ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക വിധികൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും മത നേതാക്കളും പലതരത്തിലുള്ള ഉരുളലുകളും മറിച്ചിലുകളും നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉരുളുന്നത് കാണാം കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്താണോ ഈ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം ഇന്ന് പല സമൂഹത്തിലും തുറന്നു പറയാൻ മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് മടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ പലതരത്തിലും ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തടി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്താറുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള മത നേതാക്കന്മാർ വളരെ തുറന്നടിച്ച് തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതപരിത്യാഗികൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ് എന്നാണ് അവർ തുറന്നടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മൗദൂദി മൗദൂദിയുടെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് മുർത്തദ് കി ശശായെ ഇസ്ലാമി ഖാനുന്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉറുദു പുസ്തകം അതിനകത്ത് മുർത്തദിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗദൂദിയുടേതായ ഭാഷയിലാണ് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൗദൂദിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൗദ്ധിക നേതാവായിട്ടുള്ള ഒ അബ്ദ് റഹ്മാൻ പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് മാധ്യമത്തിൻ്റെയൊക്കെ പത്രാധിപരായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു ടോപ്പ് ബുദ്ധിജീവി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒ അബ്ദ് റഹ്മാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടമറുകിൻ്റെ ഖുർആാൻ വിമർശന പഠനം എന്ന പുസ്തകത്തിന് ഒരു മറുപടി എഴുതി ഇസ്ലാമും യുക്തിവാദികളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മറുപടി പുസ്തകത്തിൽ ഈ മുർത്തദിനെ കൊല്ലണം എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ക്രൂര നിയമത്തെ ഇടമറുക് വിമർശിച്ചതിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഞാനൊരു ഖണ്ഡിക മാത്രം വായിച്ച് കൽപ്പിക്കാം ഇപ്രകാരം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വമേധയാ അതിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിൽ തികഞ്ഞ വഞ്ചനയും മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയെ ശിഥിലമാക്കാനുള്ള കപട തന്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം ആ നടപടിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അവരെ പിടികൂടാനോ ശിക്ഷിക്കുവാനോ വ്യക്തികൾക്ക് അധികാരമില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭദ്രത നിലനിർത്താൻ ദ്രോഹകാരികളായ ഇത്തരം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിക കോടതി വിചാരണ ചെയ്യും കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ തെറ്റു തിരുത്താൻ അവസരം നൽകും തിരുത്താനും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കും അതാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഓബ്ദ് റഹ്മാൻ്റെ വാദം ഇനി ഓബ്ദ് റഹ്മാൻ ഇത് എവിടുന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം മൗദൂദീസത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആശയമാണ് ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൗദൂദി ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ഏതൊരു നാട്ടിലാണോ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് നൽകപ്പെടും അതായത് ആരാണോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും വിശ്വാസപരവും കർമ്മപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ നോട്ടീസ് ഈ വിളംബരത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനകം അമുസ്ലിം ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അമുസ്ലീങ്ങളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടതാണ് ഈ കാലപരിധിക്ക് ശേഷം ജന്മനാ മുസ്ലീങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലീങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവരിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളും ബാധ്യതകളും നടപ്പാക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവർ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കുഫ്രിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ വീഴാൻ പോകുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ഈ വിധം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ഒരു വിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവരെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ചെറിയപ്പെടും ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം സ്വമനസ്സാലെ മുസ്ലിമായി കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൗദൂദിയുടെ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് 
ഒരു രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം നടന്ന് അവിടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വിളംബരം നടത്തും ഒരു കൊല്ലത്തെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ഒരു കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പുറത്തു പോയിക്കൊള്ളണം എന്ന് ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകും ഇനി അവർ പുറത്തു പോയാൽ അവരെ എന്തായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുക ആ അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നവരെ ജന്മന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അതായത് അമുസ്ലിങ്ങളായി ആ ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇവർക്കും ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നവർക്കും കിട്ടും എന്താണ് സ്ഥാനം അത് ദിമ്മി സ്ഥാനമാണ് എന്താണ് ദിമ്മി സ്ഥാനം എന്ന് മൗദൂതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമോ മത സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർ ഒരു മൂലയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കീഴൊതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു കൂടണം മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവഹേളന പരമായിട്ടുള്ള ഒരു നികുതി ജിസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലവും അവർ ഈ അവഹേളന നികുതി അടച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവൻ്റെ അതാണ് മൗദൂതിയുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള വില എന്ന നിലക്ക് ഈ അവഹേളന നികുതി ജിസിയ പ്രത്യേക നികുതി നൽകിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ദിമ്മികളായിട്ട് കഴിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം നൽകുമെന്നാണ് മൗദൂതി പറയുന്നത് അതിന് ഇസ്ലാമി അതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് മൗദൂതിക്ക് അത് കിട്ടിയതെന്നറിയില്ല മൗദൂതി ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തത്വമായിരിക്കാം അത് എന്തായാലും അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിൽ മതം വിട്ടുപോകുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ എല്ലാം കൊന്നുകളയും എന്നാണ് മൗദൂതി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഓബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലും എന്നാണ് ഈ ഓബ് റഹ്മാൻ പറയുന്നത് സാക്കിർ നായിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് and become the non muslim and propagates his faith and speaks against islam and if it's islamic rule then the person should be put to death but just because a person who is a muslim become the non muslim death penalty is not the ruling but if a person in islamic state of law which follows quran and sunnah follows quran huh? constitution should be quran not muslim state islamic state there's a difference between a muslim state and islamic state muslim state means majority are muslims islamic state means people follow islam so maldives is a muslim state not islamic state you know that maldives is a muslim country so the muslim country if you were in islamic country if you were in the islamic country you would have been questioned we have a freedom of expression but freedom of expression is limited is limited as i told you i don't know of any country in the world which is 100% islamic i know countries which are 100% muslim but not 100% islamic so in islam if a person a muslim becomes a non muslim it is not death penalty unless he propagates his new new religion and speaks against islam if he speaks against islam in most of the countries for example if suppose an army general or a person working in the army of american government or indian government if he sells the secrets of the country to the enemy most of the countries there's punishment of that there's punishment for that because he is selling the secrets so similarly in islam death penalty is to speak against the religion and propagate against the religion and if you are living in islamic state it will be death penalty സാക്കിർ നായിക് അതിന് ഇതിൽ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് കൂറുമാറുകയും അയാൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അയാളെ അമേരിക്ക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ കൊല്ലൂലേ ആ അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു പുതിയ ന്യായമാണ് ഈ മതത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ആ ഭരണഘടനയ്ക്കും സ്റ്റേറ്റിനും എതിരാണെന്ന് ബാധിക്കുക എതിരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അവൻ ശത്രുവാണ് അവൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ 
തന്നെ ശത്രുവാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലുക അതായത് മതം ഉപേക്ഷിച്ചവനെ കൊല്ലണം എന്ന് മതനിയമത്തിന് ആധുനിക കാലത്ത് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ന്യായവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൗദൂദിയും അദ്രഹ്മാനും സാക്കിർ നായിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പച്ചയ്ക്ക് ഈ ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവാണ് എന്നും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവിന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നും അവൻ വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നും പച്ചയായിട്ട് പറയുന്ന മതമൗലികവാദികളും ഈ കാലത്ത് പോലും ഉണ്ട് താനും അവർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടു കൂടി അയാൾ പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത നഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വായു ശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ മതം അനുസരിച്ചിരിക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് അവർ പച്ചയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് പോലെ ഭീകരമായൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരാളുടെ മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മതം എന്തായിരിക്കണം ഈ മതം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാൾ മതത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണല്ലോ പുറത്തു പറയുക രാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ദുരൂഹമായ രഹസ്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ മതം മതം തന്നെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മതം വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിലും തത്വങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നവർ ഈ മതത്തിലേക്ക് വരിക അതല്ല ശരിയായ രീതി അതല്ലാതെ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർ ഈ മതത്തിൻ്റെ കുറേ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ആ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ മതത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് ഭയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മതം തന്നെ വളരെ ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യവും കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ചതി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഇതിന് അയാൻ ഹിർസി അലിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം രണ്ട് ഇസ്ലാമുണ്ട് മക്ക ഇസ്ലാമും മദീന ഇസ്ലാമും ഈ മക്ക ഇസ്ലാമും മദീന ഇസ്ലാമും ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട് എന്താണ് മക്ക ഇസ്ലാം മക്ക ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത അധികാരമില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമാണ് മക്ക ഇസ്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ് ജനാധിപത്യം പറയുന്നു മതേതരത്വം പറയുന്നു ലിബറലിസം പറയുന്നു മനുഷ്യാവകാശം പറയുന്നു എല്ലാം പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ മതത്തിന് ഒരു നല്ല മുഖമുണ്ട് എന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മദീന ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിലെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി വാളെടുത്ത് അധികാരം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഇസ്ലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് വെച്ചാൽ കടുത്ത ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദ ഭരണകൂടങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ കടുത്ത മതമൗലികവാദം പറയുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനകളിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മദീന ഇസ്ലാമിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭീകര സംഘടനകളുണ്ട് ഈ ഐ എസ് ഐ എസും താലിബാനും അൽക്വയ്ദയും ബോക്കോ ഹറാമും പോലെയുള്ള ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് അക്രമങ്ങൾ നടത്തും ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മദീന ഇസ്ലാമാണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വയതു പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മക്ക ഇസ്ലാമാണ് അപ്പോൾ മക്ക ഇസ്ലാം ഒരു കാപട്യമാണ് അത് സം തങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് വരെ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് വരെ മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട്
ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പുറത്തു പോയാൽ ഈ ചതി പുറത്താവും അപ്പം ഈ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചതിയൻ ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന കാര്യം ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് മുർത്തതായവരെ പെട്ടെന്ന് കൊന്നുകളയുക എന്ന നിയമം ആ അത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ആരും ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ സാക്കിർ നായിക്ക് പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊല്ലൂല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൊല്ലുമെന്നാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മതം വിമർശിക്കുന്നവരെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നതും മതത്തെ വിമർശിക്കാതെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മിണ്ടാതെ മുനാഫിക്കായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചതിയൻ ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്നത് മനുഷ്യരോട് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതയും ചതിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ദർശനമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെയാണ് ഈ മുഹൂർത്തത്തിനോടുള്ള സമീപനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ പോലും മുഹൂർത്തത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരേ അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മക്ക ഇസ്ലാം ഉള്ളടുത്ത് അവർ മുഹൂർത്തത്തിനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയില്ല മദീന ഇസ്ലാം വന്നടുത്ത് അവർ മുഹൂർത്തത്തിനെ കൊല്ലാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട് മതം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവരെ കൊല്ലണമെന്ന് ആ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല രാജ്യദ്രോഹി ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടനെ അയാൾ രാജ്യദ്രോഹിയാവും അയാൾ മതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ അയാൾ തകർക്കാനും ഒറ്റി കൊടുക്കാനും പോകുന്നുണ്ടോ അയാൾ അയാളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾ അയാളുടെ പുതിയ പുതിയ ധാരണകൾക്കനുസരിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കാനല്ലേ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മതവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ദ്രോഹിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലും ഒരാൾ മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണഘടനക്കും സൗദി അറേബ്യയുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അയാളെ എനിക്ക് മതവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അയാൾ നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ നിർത്തി അയാൾ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് ഈ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ജനാധിപത്യത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസത്തിലേക്കാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തൊക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഭാഷകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഒരു സുന്ദര രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നത് ഈ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൗന്ദര്യത്തെ നേരെ പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുകയും കുഞ്ഞനും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേയറ്റം പ്രാകൃതവും മനുഷ്യത്വഹീനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ഈ ചതിയൻ ദർശനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇത്രയും മനുഷ്യത്വഹീനമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കെല്ലാം ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയും അതിനെ ഈ രീതിയിൽ വളച്ചും തിരിച്ചും ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഇത്തരം ദർശനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യരാവുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലോകത്ത് നോക്കൂ ലോകത്ത് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ് കോടിയിൽ പരം മനുഷ്യരുണ്ട് അതിൽ അറുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യരും ഈ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ആ ഒരു ഈ ഏഴിലൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആറിലൊന്നോ മാത്രമേ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വിശ്വാസികൾ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ലെവലിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് വളരെ മൃദുവായ വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ട് വളരെ തീവ്രമായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസം തന്നെ പല തട്ടുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക ജനസംഖ്യയിൽ വെറും ആറിലൊന്നോ ഏഴിലൊന്നോ വരുന്ന
ഈ ഒരു ചതിക്കുഴിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്നും ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല എന്നുമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം ഖുറാൻ തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത് മത്താവൻ ഉറൂർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചതിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഇവിടുത്തെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഈ ചതിയിൽ വീണു പോലാണ് അതോടുകൂടി അയാൾ പരലോകത്ത് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇഹലോകത്തുള്ള ഈ ചതിക്കുഴിയിലൊന്നും പെടാതെ ഇവിടെ സന്തോഷവും ഇവിടെ സമാധാനവും ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ മതം പറയുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഈ മതം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മതക്കാരോട് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് സുഖമായും സന്തോഷമായും സമാധാനമായും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും ആ മഹാഭൂരിപക്ഷം വന്ന മനുഷ്യരെയും ഇവിടെ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതം വെറും ചതിക്കുഴിയും ഇത് ഇത് വെറും പരീക്ഷണശാലയുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സ്വയം പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചോളൂ സ്വയം പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴി നോക്കൂ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെങ്കിലും ഈ ഭൂമി ഒന്ന് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം ഭീകരവാദം പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് പറയുന്നത് വേദനയോടു കൂടിയാണ് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഈ അടുത്ത മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് പോലും യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ദേവാക്കാരൻ എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വലിയ ഡിഫൻ ഡിഫൻസ് നടത്തുകയും വലിയ പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഇന്നലെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിൽ പറ പച്ചയായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ യൂട്യൂബേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പച്ചയായിട്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അതും എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും കാനഡയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മതത്തെ എതിർക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെറും ലോകത്ത് ലോക ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഈ എഴിലൊന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഈ രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എത്രമാത്രം സംസ്കാര ശൂന്യമായ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങളാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചത് അതേസമയം ഇവിടെ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സന്തോഷവും തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് കരുതുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളുണ്ട് വിശ്വാസികളായിട്ട് അവരൊന്നും ഇത്ര തീവ്രമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഈ മതം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഏയ് വിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല മറ്റു മതക്കാരെ മാത്രമല്ല സ്വന്തം മതത്തിനുള്ളിലുള്ള ഈ സാധാരണ വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ പോലും ഈ മക്ക ഇസ്ലാം മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മദീന ഇസ്ലാം മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചതിക്കുകയാണ് ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് തീവ്ര വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ മാത്രം മദീന ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അക്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിപ്ലവം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരൂഹതയുടെ ചതിയുടെ ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ മുർത്തത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നിയമത്തിൻ്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്